শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ ভালোবাসা আর মমতায় ভরা জন্মভূমি বাংলাদেশ কাছে দূরে বিশ্ব জুড়ে আপনারা যারা দৃষ্টি রেখেছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সকলকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকলাপের গল্প আলাপে দর্শক পণ্যের ওপরের মোরগ বা মোরগের ছবি দেখে লেখা দেখে ভেতরের পণ্যকে আমরা কিন্তু চিনে নেবার চেষ্টা করি আবার আমাদের সমাজের বেশ অনেক পেশাজীবীকে পোশাক পরিচ্ছদ দেখেই কিন্তু চিনে নেওয়া যায় অথচ একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে চেনাটা এক বিরাট দুরূহ ব্যাপার বটে কারণ তার নিজস্ব কোনো পোশাক বা পরিচয়পত্র থাকে না কিন্তু তাকে গল্প এবং চরিত্র অনুযায়ী নিজেকে বদলাতে হয় অন্যের ইচ্ছে একজন অভিনয়শিল্পী নিজের বেশ অনেকখানি ইচ্ছে এবং বাসনাকে ঝেড়ে ফেলে প্রযোজক পরিচালক এবং নির্দেশকের ইচ্ছেতে পর্দায় নতুন নতুন চরিত্র ধারণ করেন এবার সেই অভিনয় শিল্পীরা নিজেদের একটি সাংগঠনিক পরিচয়পত্র তৈরি করবার প্রচেষ্টা করেছেন বেশ কিছুদিন ধরেই অবশ্য বাংলাদেশের টেলিভিশন এবং অভিনয়ের শুরুর দিকে অভিনয় শিল্পীদের একটি সংগঠন কার্যকর ছিল বটে তবে মাঝখানে বেশ অনেকটা সময় সেই সংগঠন অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ছিল আপনারাও সেটিও জানেন এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ করবার জন্য আজ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি সদ্য অভিনয় শিল্পী সংঘের দায়িত্বভার গ্রহণ করা নির্বাচিত সভাপতিকে তিনিকে সেটি আপনার এরই মধ্যে জেনেছেন তবুও নিয়ম রক্ষার জন্য বলছি তিনি বাংলাদেশের মঞ্চ থেকে টেলিভিশন এবং নাটক থেকে সিনেমা সব মাধ্যমে দক্ষ অভিনেতা এবং বর্তমান অভিনয় শিল্পীদের জনপ্রিয় নেতা শহীদু জামান সেলিম ভাইয়া শুভ সকাল ভাইয়া কেমন আছেন ধন্যবাদ অনেক ভালো একটা ইন্ট্রো হলো আমি গ্রিন রুমে বলছিলাম না যে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে না জেনেও তার সম্পর্কে জেনে পড়ে বা তার কাজ দেখে যে মন থেকে পছন্দ করা যায় সম্মান করা যায় আপনি হচ্ছেন আমার সেরকম একজন পছন্দ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং খুব ভালো লাগছে আজকে আপনাকে পেয়ে আপনাকে আনার কারণটা ইতিমধ্যেই দর্শকদেরকে বলেছি তাদেরকে একটু স্বাগত জানিয়ে এসে গল্পে যুক্ত নিশ্চয়ই দর্শক দেখে নিয়েছেন কে আছেন আমাদের সঙ্গে তারকালাপের অতিথির আসনে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে অভিনয় শিল্পী সংঘের নির্বাচিত সভাপতি আমাদের অভিনয় অঙ্গনের কুশলী অভিনেতা নির্দেশক সর্বোপরি জনপ্রিয় মানুষটির সঙ্গে গল্প আলাপে যোগ দিতে হলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আমি আলাপে ফিরছি একটা মানুষকে তার সহকর্মীরা কতখানি পছন্দ করলে বা আপনাকে আপনার উপর আপনার কাজের উপর কতখানি আস্থা থাকলে এই পর্যায়টাতে আপনি এসেছেন সেই আস্থার জায়গাটা কিভাবে তৈরি করেছেন আস্থার জায়গাটা তৈরির ক্ষেত্রে আমার অনেক দিনের ক্যারিয়ার আমি দুটো জিনিস জানি একটা হলো আমি সাদাকে সাদা বলতে জানি কালোকে কালো বলতে জানি আচ্ছা আমি কাউকে কারোর সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করি না অন্যায় সহ্য করি না এই হচ্ছে আমার আমাকে পছন্দ করার পেছনে এটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এটা পছন্দ করতে পারে মানুষ সত্য কথা বলি সারাক্ষণ সেটা যত কঠিনই হোক না কেন আরেকজনের জন্য আর যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করছি মঞ্চ টেলিভিশন সিনেমাতে বাংলাদেশে যতগুলো জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার আছে প্রায় সবগুলো আমি একাধিকবার পেয়েছি তো এই সমস্ত দিক দিয়ে হয়তো অভিনয় শিল্পী যারা আছে নবীনরা পছন্দ করে জানি না আর কি চমৎকার একটা কথা বলেছেন সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে পারা এবং এমন কিন্তু আমরা অনেকবারই দেখেছি যে এই কাজটা করতে গেলে চক্ষুশুল কিন্তু হতেই হয় আপনাকে কি এরকম কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সারাক্ষণই হতে হয় আচ্ছা অভিনয় শিল্পী সংঘের প্রয়োজনেই আমি এবার অভিনয় শিল্পী সংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছি আমাদের সামনে অনেক কঠিন কঠিন কাজ আছে সেজন্যই তারা হয়তো আমাকে নির্বাচিত করেছে এই কঠিন কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য আমি সবসময় চ্যালেঞ্জার চ্যালেঞ্জিং আমি পছন্দ করি তো দেখা যাক কি করা যায় এত সহজে কিন্তু ছাড়ছি না আপনি প্রাপ্তির কথা বলছিলেন এই যে প্রাপ্তি আর অর্জনের যে পথটা পাড়ি দিয়েছেন তার টুকরো কিছু গল্প আমরা গুছিয়েছি আপনার জন্য সেটা একটু দেখে নিন ঠিক আছে
বাংলাদেশের মঞ্চ ও টেলিভিশন এবং বড় পর্দার ভীষণ জনপ্রিয় ও কুশলী অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম তিনি একাধারে একজন নাট্য নির্দেশক অভিনেতা এবং নাট্য শিক্ষক সবেজ ভুবনের জনপ্রিয় এই অভিনয় কুশীলবের জন্ম 5 জানুয়ারি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন তিনি ছাত্র জীবন থেকে যুক্ত হন নাট্য আন্দোলনের সাথে 1983 সালে যোগ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বহু জনপ্রিয় নাটক জোনাকি জলে নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশনে তার অভিনয় শুরু এরপর থেকে এ যাবত অসংখ্য জনপ্রিয় একক নাটক ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি তার নির্দেশনায় বেশ কটি নাটক দর্শক সমালোচকদের মন জয় করেছে মঞ্চ এবং টেলিভিশনে অভিনয়ের পাশাপাশি গুণি এই অভিনেতা ইতিমধ্যেই বড় পর্দায় বেশ কটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে মেড ইন বাংলাদেশ চোরাবালি দেবদাস মেঘমল্লার সুলতানা বেবিয়ানা অজ্ঞাতনামা ইত্যাদি দীর্ঘ বর্ণিল কর্মময় জীবনে গুণী এই অভিনেতা কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্জন করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার সহ বেশ কিছু সম্মাননা ব্যক্তি জীবনে তার জীবন সঙ্গিনী বাংলাদেশের আরেকজন গুণী অভিনেত্রী রোজি সিদ্দিকী এবং তাদের দুই কন্যা তমা ও শ্রীমাকে নিয়ে তার পরিবার সবশেষ তিনি অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি হিসেবে জয়লাভ করেন আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশের অভিনয় অঙ্গনের কুশলী এবং জনপ্রিয় অভিনেতা শহীদুজ্জামান श्रद्धा <laughs> একটু যদি পেছনে ফিরে তাকাই একদম শুরুর গল্পটা শুনি ওই সময়টা একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা নাট্য সংগঠন বলেন অভিনেতা বলেন মঞ্চ বলেন সব মিলে স্ট্রাগলিং ফেসটা কিভাবে পার করেছেন আমি ছাত্র জীবনে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে ঢাকা থিয়েটারে জয়েন করার আগে আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলেছিলাম আমি ওখানকার এনवायरमेंटটাই না এমন মানে মন ভালো করে দেয় আমি সেটা আমি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জি পরবর্তীতে ঢাকা থিয়েটারে আসি ওই সময় আমাদের এক ধরনের কমিটমেন্ট ছিল নাটকের প্রতি নাটকে অভিনয়ের প্রতি নাটকে কাজ করার প্রতি সেটা হচ্ছে যে আমি অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিতে চাই আমি যদি মাসে 5000 টাকা কামাই করতে পারি তাহলে আমি এই পেশা ছেড়ে আর অন্য কোনো পেশা দেব না মাসে 5000 টাকা তো সেই কারণে পরবর্তী সময় যখন আমি ঢাকা থিয়েটারে জয়েন করি আমি বাইরে চাকরি পোস্টিং হবে এই কারণে আমি বিসিএস পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করিনি আমি ব্যাংকে চাকরি হয়েছিল সেগুলোতে ঢাকার বাইরে পোস্টিং হয়েছে আমি ওগুলোতে জয়েন করিনি আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি পাই ফাইজার ল্যাবরেটরিজ ওখানে চাকরি করতাম আর পাশাপাশি নাটকে অভিনয় করতাম পরবর্তী সময় যখন টেলিভিশনে আমি এনলিস্টেড হই তখনও খুব কম পারিশ্রমিকেই নাটক করতে হতো যে একটা নাটক করলে দু হাজার টাকা পাওয়া যেত বা সতেরোশো টাকা পাওয়া যেত মাসে একটা বা দুটো নাটক করতাম এইভাবেই স্ট্রাগলিংটা হতো তবে একটা জিনিস কি আমাদের যে পরিশ্রমটা আমরা যে শেখার ক্ষেত্রে যে কাজটা আমাদের করতে হতো যে ঢাকা থিয়েটারের রিহার্সেল বা যে প্রশিক্ষণগুলো হতো আমি কোনো দিনও সেটা মিস করিনি সেটা ঝড় হোক ঝঞ্ঝা হোক আমি উপস্থিত থেকেছি তো ওখান থেকে আমার শেখা নাটকের কোনো কিছু যদি শিখে থাকি সেটা থিয়েটার থেকে শিখেছি সেটা নাসিরউদ্দিন ইউসুফের কাছ থেকে শিখেছি সেটা হুমায়ুন ফরিদির কাছ থেকে শিখেছি এরকম আর কি ভাইয়া একটা সময় কিন্তু আপনার মানে যারা ভক্ত তারা একটা কথা প্রায় বলেন এবং এখনও বলেন ফরিদি ভাইয়ের একটা অনুপ্রেরণা বলবো আমি যে আপনার ছাপ বলেন অনুপ্রেরণা বলেন যেটাই বলেন না কেন আপনার অভিনয় আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা কি স্বীকার করেন এটা তো আগে আরও অনেক বেশি বলতো এখন একটু কমেছে ওই কথাটা বলা আমার যেটা মনে হয় এটা দুটো কারণে বলে একটা হলো ফরিদি ভাই অসম্ভব জনপ্রিয় একজন অভিনেতা তো ভালোর একটা মাপকাঠির সূচক হচ্ছে ওমান ফরিদি সেখানে ভালো অভিনয় করলে ওই সূচকটাকে ইন্ডেক্সটাকে ধরে এক ধরনের তুলনা হতো বা ভালোটাকে ওইভাবেই মূল্যায়ন করা হতো আর দ্বিতীয় হচ্ছে ফরিদি ভাই আমি আফজাল ভাই আসাদ ভাই পিজুজ আমরা একই গুরুর শিষ্য সো আমাদের স্কুল অফ অ্যাক্টিংটাই এরকম তো দেখা যায় যে আফজাল ভাইয়ের সঙ্গেও 
অনেক ক্ষেত্রে অনেক অভিনয়ের মিল থাকবে যেহেতু ঢাকা থিয়েটারের একটা ওরিয়েন্টেশন আছে নাসিরুদ্দিন ইউসুফের একটা ওরিয়েন্টেশন আছে আমরা ওইভাবেই অভিনয়টাকে রপ্ত করেছি বা করার চেষ্টা করি একজন টোটাল অ্যাক্টর তৈরি করার ক্ষেত্রে ঢাকা থিয়েটার এবং নাসিরুদ্দিন ইউসুফের যথেষ্ট ভূমিকা আছে এবং সেক্ষেত্রে সতীর্থ যারা আমরা তাদের অভিনয়ের রীতিটা একরকম হয় ওই অভিনয় রীতিতে একই অভিনয় রীতিতে কাজ করার ফলে আর আমার গলার সঙ্গে ফরিদিভার ভয়েসের কিছু মিল থাকার কারণে বা দৈহিক ইসেও আকারেও কিছু মিল থাকার কারণে হয়তো মানুষ এই জাতীয় ইয়ে করে তবে হ্যাঁ উনি অনেক বড় মাপের অভিনেতা ওনাকে অনুসরণ করাও অনেক কঠিন কাজ আমি এটুকু বলবো আপনার এই কথাটা শুনে যে মর্নিং শোজ দ্য ডে আপনার রুটসটা এত বেশি স্ট্রং সেটার ফল দেশ হিসেবে জাতি হিসেবে এবং আমি বলবো যে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন সেটা আমরা পাচ্ছি গল্প কথা করতে খুব ভালো লাগছে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে সংগঠন নিয়ে আরও কিছু জানবার আছে দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে গল্পের সঙ্গী হয়েছেন আমাদের সবেস তথা বিনোদন ভুবনের প্রায় চার যুগের এক অনন্য অভিনয় সারথী কৌশলী অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম ভাইয়া তার সঙ্গে গল্প আলাপে আবারও ফিরবো তবে অল্প সময়ের বিরতির পর আমি জানি আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরতি রেপারে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের গল্প আলাপের সঙ্গে রয়েছেন অভিনয় দিয়ে এদেশের সব শ্রেণীর দর্শকদের মন জয় করা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করা অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম ভাই ফিরছি আলাপে ভাই আলাপে তো ফিরব তবে চট করে দর্শকদেরকে আজকে কুইজটি একটু জানিয়ে দিই দর্শক আপনারা যারা আমাদের নিয়মিত কুইজের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি নীরব অভিনীত পাঁচ জুলাই মুক্তি পেতে যাওয়া চলচ্চিত্রটির নাম আব্বাস সিনেমা আব্বাস এবং অভিনেতা নীরবের জন্য আমাদের শুভকামনা থাকবে দর্শক তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম কি ছিল অপশন ক জোনাকি জলে অপশন খ রং ছুট কুইজের সঠিক উত্তর পাঠাতে সেলফোনের এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করুন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে সঠিক উত্তরটি সবচেয়ে বেশি এস এম এস প্রেরণকারী আজ এবং আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ তিন দিন দুরাত অবকাশ যাপনের সুযোগ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজে সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নামটি তবে আমি জানাবো না ভাইয়ার কাছ থেকে শুনবো সেই নামটি ফেরোজা ফোর সেভেন সিক্স ফাইভ জিরো ফোর অসংখ্য ধন্যবাদ ফেরোজা কংগ্রাচুলেশনস খুব শীঘ্রই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পেয়ে যাবেন আমি আলাপে ফিরছি অনুষ্ঠানের একদম শুরুতে একটা কথা বলেছি যে একটা সময় টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অভিনয় শিল্পীদের একটা সংঘ থাকলেও সেটা দীর্ঘদিন আমরা অকার্যকর অবস্থায় দেখেছি একটা অঙ্গনে এতগুলো মানুষ তাদেরকে আসলে একই ছাদের নিচে এনে এই কাজটা করাটা এতটা সময় কেন নিল প্রতিটা শিল্পী কিন্তু এক একটা প্রতিষ্ঠান তো এই এতগুলো প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে করা এটা সত্যিকারের একটা কঠিন কাজ শুরুতে আমি তৌকির জাহিদ হাকিম আমরা ওই সময় এটাতে এক সময় প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম যখন টেলিভিশন থেকে বাইরে এসে নাটক তৈরি হতে লাগলো নির্মাণ হতে লাগলো এটা নাইনটি ফাইভের পর থেকে নাইনটি সিক্স নাইনটি ফাইভ থেকে শুরু করে দু হাজারের দিকে নাইনটি এইটের দিকে আমরা এরকম একটা প্ল্যান করি যে আমরা বসে আমরা এরকম একটা আলোচনা করে ঠিকঠাক করি যে আমরা আমাদের অভিনয় শিল্পী সংঘ আমরা প্রতিষ্ঠা করব এবং সেখানে অভিনেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক একটি সংগঠন থাকবে এবং এটা একটা সংগঠন হবে যেটা স্টারদের সংগঠন ওই রকম জায়গা থেকে আমরা খুব বেছে বেছে আমন্ত্রণ করে করে একশো ছয় জন সদস্য সদস্য পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল একটা কমিটি ছিল সাতজন বা নয় জনের ওটার মধ্যে পিজুষদা ছিল মুনিরা বেগম মেমি ছিল ঝুনা ভাই ছিল এরকম মিনু ভাই ছিল এরা মিলে আমরা একটা শামসুমন ছিল এরকম একটি কমিটি তখন কার্যকর হয় আর আমরা চারজন তো ছিলামই তো পরবর্তীতে আর ফেরদোসি মজুমদার উনি ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট আমি ছিলাম ওই সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট আর তোকে ছিল সেক্রেটারি তারপরে নানান কারণে এটা নিষ্ক্রিয় হয় এবং পরবর্তী সময়ে কোনো জেনারেল মিটিং বা ওরকম একটা সিলেকশান করে অন্য দুজনের হাতে পরবর্তী সময় সেই সিলেকশন প্রসেসটা নিয়েও শুনবো তবে একজন কলার যুক্ত হয়েছে আমরা একটু কলটা নিয়ে আসি 
শুভ সকাল দর্শক কেমন আছেন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কোন প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করুন সেলিম ভাইয়াকে জি আমি সুমন বলছিলাম বগুড়া থেকে বগুড়া বাগবাজার গিয়ে বাড়ি থেকে শুনছি আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন স্যার আছি ভালো थैंक यू স্যার আপনার আমার সবথেকে আপনার ভালো অভিনয়টা আমার এত ভালো লাগে স্যার বলার বাইরে স্যার আপনার অজ্ঞাতেও না আমার যে ওই যে যেটাতে অভিনয় করছেন স্যার আসলে মানে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক ভালোবাসা দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে সম্মান দিয়ে এরকম তারকাদের পাশে থাকায় তাদের আমার মনে হয় যে সব থেকে বড় প্রাপ্তি সব থেকে বড় অর্জন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য ধন্যবাদ সভাপতি আর তুষার ছিল এটা সাধারণ সম্পাদক এটা একদমই নিষ্ক্রিয় হয়ে পারে সাত আট বছর এরা নাম কও আসতে ছিল এদের কোন কার্যক্রমে ওই অর্থে ছিল না তো দু সালের প্রথম দিকে জানুয়ারি মাসের দিকে আমি ষাট সত্তর জন স্টারকে নিয়ে আবার বসি শিল্পকলা একাডেমিতে এবং ওখানে আমার যে বন্ধুরা আছে তকির জাহিদ হাকিম ওদের প্রত্যেকেরই ইয়ে ছিল সায় ছিল যে হ্যাঁ আমরা আবার নতুন করে এটাকে রিঅর্গানাইজ করতে পারি কি না ওই ফলশ্রুতিতেই দেখা যায় যে তখন ওই কমিটিটার টনক নড়ে এবং তারা একটা সাধারণ সভা দেয় তৈরি করি করে তো ওই সাধারণ সভাতে নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রথমবারের মতো দুই হাজার সতেরো সালে নির্বাচিত একটি কমিটি অভিনয়শিল্পী সঙ্গে নেতৃত্ব নেয় তো তারা কি বেশ কিছু কাজ করেছে করছিল এর মধ্যে কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে কারণ এখানে আমি প্রথমে বলেছি যে শিল্পীরা প্রত্যেকে এক একটা প্রতিষ্ঠান এটা কন্ট্রোল করা এবং এত বড় একটা বিষয়কে নিয়ে কাজ করা এটা বেশ কঠিন কাজ এবং কেউ কিন্তু রাজনীতিবিদ না কেউ কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞ না তারপরেও কাজগুলো এগিয়েছিল শিল্পীদের কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করেছিল এমনিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তো সেইগুলো নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা হয়েছে ভাই নানা রকম কথাবার্তা হয়েছে আমি খুবই দুঃখিত আপনাকে থামানোর জন্য মেমি আপা যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আমরা একটু কথা বলি আপনার সাথে আপা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আমি ভালো আপনারা কেমন আছেন আর এখানে আমার একজন পছন্দের আমার প্রিয় এবং আমার অনেক পুরনো মানে আমি তার সহকর্মী সে আমার সহকর্মী আমাদের অভিনয় শিল্পী সঙ্গে সভাপতি সে আছেন আমি জানি আমি তার সাথেই কথা বলবো কি বলবো আসলে সত্যি আমাদের এরকম একজন মানুষ দরকার ছিল হ্যাঁ এবং আমি জানি যে অভিনয় শিল্পীর সঙ্গে যতদূর এগিয়ে আছে বাকিটা ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে আমরা তো তার সে হচ্ছে আমাদের প্রদীপ আমরা তাকে জ্বালিয়ে রাখবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ অনেক অনেক শুভকামনা অনেক অনেক ভালোবাসা এবং এই জ্যাস যে কেন ডাকি এটা সে একটু বলুক একটু পরে এই রহস্যটা আমরা উন্মোচন করব কিছু বলার নাই মানে কি বলব এত বলার মতো আমার আসলে মনে হয় যোগ্যতাও নাই थैंक यू অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ তারকালাপে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য আপনাকে আমরা অনেক ভালোবাসি আপনি আমাদের পরিবারের একজন সবসময় পাশে থাকবেন ফিরে এসে আমরা কিন্তু এই রহস্যটা উন্মোচন করব এবং আমরা সংগঠনই আরো কিছু কথা মনে রায় বেগম মেমি এখন মনে রায় সব মেমি ওর সাথে আমি প্রচুর নাটক করেছি ভালো ভালো নাটক করেছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের সময় এবং পরবর্তীতে যখন বাইরে নাটক নির্মিত হয় তার মধ্যে দুটি নাটকের কথা একদম উল্লেখ করতেই হয় একটা হচ্ছে ধারা একশো চৌষট্টি নামে একটি নাটক আমি করেছিলাম ওর সঙ্গে এটা খুব ভালো একটা প্রোডাকশন ছিল আর বিটিভিতে আমি বেশ কিছু নাটক ওর সঙ্গে করেছি সেগুলো খুবই প্রশংসিত এবং সে অত্যন্ত বড় মাপের একজন অভিনেত্রী এখন একটু মোটা টোটা হয়ে গেছে আমি ওকে সারাক্ষণ খ্যাপাই তো ওই খ্যাপানোর যে বিষয়টা ওকে ড্যাশ বললেই ও বুঝতে পারে যে এতক্ষণ ধরে আমি ওকে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছি ওটা ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে তো ও বুঝে আমিও বুঝি ওই জন্য এই ড্যাশ বলা হয় এনবে যে কথা বলছিলাম আমরা না থ্যাংক ইউ মেমি মেমিকে অভিনন্দন ফোন করার জন্য 
তো তার পরবর্তীতে একটা যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো হয় গত একটা সাধারণ সভা হয় যখন নির্বাচন মানে একদম কাছে এসে গেছে দুই হাজার উনিশে যে নির্বাচনটা হওয়ার কথা এটা আরও তিন চার মাস আগে হওয়ার কথা তো এর মধ্যে একটা সাধারণ সভাতে এটা নিয়ে বেশ বাক বিতণ্ডা হয় এবং সাংবিধানিক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে একটা হুলুসুল একটা হইচই হয়ে যায় তার পরবর্তী সময়ে একটা সাধারণ নির্বাচন যাতে না হয় এবং সংগঠনটা যাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এরকম কিছু মানুষ চেষ্টা করেছে সেটা খুবই হাতে গোনা দুই তিন হাতে গোনা সেই বিষয়গুলো আরও একটু ডিটেলস আমরা শুনবো আবারও একটা ছোট্ট বিরতি সময় হলো দর্শক নিজের সংগঠন এবং ভাবনার কথা শুনছিলাম আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সদ্য নির্বাচিত শিল্পী সংঘের সভাপতি কুশলী অভিনেতা নির্দেশক এবং নাট্য শিক্ষক প্রিয়জন শহীদুজ্জামান সেলিম ভাইয়ার কাছে সময় হলো আবারও খানিকটা নিয়ম মানা বিরতি নেবার ফিরবো দ্রুত সঙ্গী থাকবেন আশা করছি ফিরে এলাম আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের সেই সংসের সঙ্গে রয়েছেন মঞ্চ টেলিভিশন এবং বড় পর্দার এক অনন্য অভিনেতা সেই সঙ্গে বর্তমানে শিল্পী সংঘের সভাপতি এবং নেতাও বটে প্রিয়জন শহীদুজ্জামান সেলিম ভাই ফিরছি আলাপে ভাইয়া প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির মেলবন্ধন ঘটাতে কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ছোট্ট করে যদি আমাদেরকে বলতেন আমরা অভিনয় শিল্পী সংঘ যেহেতু অভিনয় শিল্পীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করবে এখানে কয়েকটা বিষয় খুবই জরুরি একটা হচ্ছে যে শিল্পীর কাজের ক্ষেত্রটা তার নিরাপত্তা দেয়া এবং সংরক্ষিত করা এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তার কাজের অভিনয় শিল্পীদের কাজের একটা সমবন্টনের দরকার আছে এটা আমাদের বিভিন্ন টেলিভিশন কোম্পানির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এগুলো করা যাবে তার পারিশ্রমিকটা নিশ্চিতকরণ এবং তার কর্মঘণ্টাটা নির্ধারণ এবং ওটা কঠোরভাবে মেনে চলা এটা হচ্ছে প্রধান বিষয় থাকে আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে শিল্পী যে পেশা এই পেশাটাকে একটা সম্মানজনক স্বীকৃতি এটা রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দাবি রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা এই স্বীকৃতিটা আদায় করার চেষ্টা করব সাংবিধানিকভাবে তৃতীয় হচ্ছে যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মতো জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার আমরা চাই সরকার এরকম প্রবর্তন করুক এবং একটা নীতিমালা তৈরি হচ্ছে বেসরকারি টেলিভিশন নীতিমালা সেখানে এই সমস্ত স্বার্থ সংরক্ষণের যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো যদি অতি দ্রুত এটা কার্যকর করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের যে টেলিভিশনের বর্তমান অস্থির অবস্থা এটা অনেকটাই কমে যাবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রতিটা চ্যানেল পে চ্যানেল হওয়া উচিত সব চ্যানেল তাতে বিজ্ঞাপন নির্ভর বা বিজ্ঞাপন দাতা নির্ভর প্রোগ্রাম আমাদের করতে হবে না আপনাদের করতে হবে না টেলিভিশন করতে হবে না সেই ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালাটা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রত্যেকটা চ্যানেলই কিন্তু সাবস্ক্রাইবারের কাছ থেকে টাকা পাবে সেক্ষেত্রে অনেক বড় বড় জায়গায় কাজ করতে পারবে অনুষ্ঠান ডিপার্টমেন্টে যারা আছে প্রিভিউ কমিটি যেটা আছে তারা প্রপারলি যাতে কাজটা করতে পারে ও কোনো চাপ না থাকে কারণ কোনো ফরমাইসি নাটক বানাতে না হয় কোনো শিল্পীকে ফরমাইসিভাবে তাকে কাস্ট করতে না হয় এই বিষয়গুলো তাহলে ওখান থেকে দূরীভূত হবে আমরা চাই যে যারা বয়স্ক শিল্পীরা আছে যারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে এবং তার নাট্যাঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তাদেরকে কালচারালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন ঘোষণা করা সারা বিশ্বে ভিআইপি মর্যাদা পাচ্ছে সিআইপি মর্যাদা পাচ্ছে কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন বা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সনস কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যারা অত্যন্ত বড় অবদান রাখে তাদেরকে কালচারালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন ঘোষণা করা উচিত আর পেশা আমার পেশা অন্যান্য পেশার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভিনয় শিল্পী বা অভিনেতা তো এটা আমরা চাই যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কৃষিবিদ এরকম যে ক্যাটাগরি আছে ওখানে অভিনয় শিল্পী ক্যাটাগরিটা অন্তর্ভুক্ত ভাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে আপনার এই যে পরিকল্পনাগুলো সবগুলো ইনশাল্লাহ সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হবে এবং আমি এটুকুই বলবো যে আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সৌভাগ্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক যেমনটা শুরুতেই বলছিলাম পরিচয়পত্রের কথা আসলে একখানা পরিচয়পত্র কেবল বাহ্যিক পরিচয় বহন করে না কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের প্রথম আর প্রধান পরিচয় হচ্ছে আমরা মানুষ আমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা মানবিকতা মানবতার ধারক বাহক সেক্ষেত্রে ভালো কাজে এখানে একে অন্যের সঙ্গী হব আর মন্দ কাজ ক্ষতিকর কাজে নিজে বিরত থাকব অন্যদেরকে বিরত রাখব একা এক নয় সম্মিলিতভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাব তাতেই সুখ তাতেই সমৃদ্ধি 
ভালো থাকুন প্রিয়জন শহীদুল জামান সেলিম তার সতীর্থ সজন সংঘ এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্য কামনায় এই কামনায় আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে চেনা কোনো অতিথি প্রিয় কোনো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আর এতক্ষণ যারা আপনারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তারাও ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আজকে বিদায় নিচ্ছি